안녕하세요. 오늘은 나스메 소세키의 대표작 마음을 소개해 볼까 합니다. 나스메 소세키는 일본을 대표하는 국민 작가이지요. 그가 사망한 지 벌써 100년도 더 지났지만 그의 명성이나 위상이 흔들린 적은 거의 없습니다. 그의 작품은 중고생들의 교과서를 통해 세대를 바꿔가며 끊임없이 읽혀졌고 그의 얼굴은 천행권 집회를 가장 오랫동안 장식했습니다. 도대체 이 작가는 무슨 이유로 이토록 일본 사람들의 존경과 지지를 한몸에 받고 있을까요? 그는 동경제국대학을 졸업한 뒤 일본 문부성이 서양 문물을 직접 배워오도록 영국으로 파견한 국비 유학생의 원년 멤버였습니다. 비록 신경 쇠약으로 중도에 귀국하기는 했지만 그때의 유학 경험은 작가에게 귀중한 자산이 되었지요. 나스메는 유학 시절에 이미 선진 문물을 모방하고 뒤따라가기 바쁜 조국의 모습에 일말의 불안감을 느낀 터였습니다. 그는 일본이 피상적인 근대화를 추구한 나머지 서양에 대한 정신적인 예속 상태에 놓이게 되었다고 비판했습니다. 일본 학계는 그의 논설과 강연을 인해 문명 비판이라는 측위로 격상시켰고 그는 점차 국민적 지식인으로 떠올랐지요. 국민작가라는 칭호는 자연스레 정치적인 이념과 결부되기 마련이었습니다. 민족 공동체의 문화적 정체성 혹은 국가적 신념과 결부된 나스메이 작품들은 차츰 소세키 신화를 형성하기에 이르렀지요. 일본인들은 어느 공동체든 자신들의 존재 이유를 설명하고 정당화할 수 있는 근거를 나스메의 문학 작품들 속에서 찾아내기 시작했습니다. 일본 열도가 러일 전쟁의 승리에 한껏 들떠있던 바로 그 즈음 처녀작인 나는 고양이로 소이다로 뜻밖의 성공을 거둔 나스메는 그 직후 잇따라 도련님과 풀백에 등을 써냈고 도쿄제국대학의 영문학 교수라는 명예로운 자리마저 가볍게 내던지고 아사히 신문에 소속된 전업작가의 길을 걷게 됩니다. 그는 좀더 원대한 포부를 향한 발걸음을 내디딘 셈이었지요. 창작을 통해 자신의 삶의 목표를 구현하고 싶었던 것입니다. 나는 유학을 마치고 돌아오는 배 위에서 스스로 맹세했네. 단지 엄청나게 깃변하는 요즘 세상에서 나를 위해서 가족을 위해서가 아니라 사람들이 얼마만큼 나의 감화를 받고 내가 얼마만큼 사회적 존재가 되어 다음 세대 청년들의 삶과 피가 되어 존속할 수 있을지 부딪혀보고 싶다네. 한자루의 붓을 들고 낡은 세상을 뜯어고치고 자신이 꿈꾸는 멋진 세상을 그려보고픈 당찬 포부가 그대로 묻어나는 이런 출사표야말로 나스메의 본심이었습니다. 그는 문학을 통해 일본인들의 자의식을 일깨우고 그들로 하여금 서양 문명을 극복하도록 부단히 독려했습니다. 비록 그때까지만 하더라도 일본이 총칼을 들고 서양과 직접적인 전쟁에 나선 적은 없었지만 문화전쟁에서는 늘 그들에게 뒤쳐져 있다는 열패감이 그를 지배했고 그는 문학을 통해서라도 서양에 대적할 정신적인 힘을 얼마든지 키울 수 있다고 여겼습니다. 1914년에 발표된 마음은 여러 다른 인기작들에도 불구하고 여전히 그의 대표작으로 널리 인정받는 작품이지요. 왜냐하면 나스메 문학의 본령은 메이지 시대를 대표하는 일본 근대 문학의 선구자라는 상징성과 불가분의 관계에 놓여있고 이 작품이야말로 작가 특유의 시대적 불안과 문화적 소외감이 등장인물들을 통해 고스란히 투영된 작품일 뿐만 아니라 작가가 이상화하고 싶었던 인물들의 성격적 특징들을 뚜렷이 드러내고 있기 때문입니다. 작가가 그리고 싶었던 이상적인 성격적 질들을 마음을 바탕으로 간단히 요약하면 이렇습니다. 스스로 옳다고 믿는 바를 위해 꾸준히 용맹정진하고 추호도 비겁하거나 비굴하지 않고 금욕적이면서도 도의적이고 향상심을 잃지 않고 맹진하는 인간 유형 이런 유형은 작중 인물인 선생님을 통해 자신의 더 나은 미래를 암중 모색하는 나에게서는 아직까지 쉽사리 발견되지 않습니다. 선생님의 경우도 성격과 자질은 충분히 갖춰졌지만 여전히 실현되지는 못합니다. 거의 모든 면에서 언제나 선생님보다 앞서 있었지만 끝내 사랑 때문에 자결로 생을 마감한 K의 경우가 바로 작가가 생각하는 이상적인 성격적 특징 일들을 보여주는 인물이었습니다. 그런 K의 안타까운 죽음이 선생님의 삶을 끊임없이 압박한 것은 어찌 보면 당연한 귀결로 보여집니다. 
작가가 마음을 통해 일본의 독자들에게 부단히 일깨우고 고소하고 싶었던 것도 바로 그런 두 사람의 참을 수 없는 안타까운 죽음에 있었던 듯 싶습니다. 소설은 이렇게 시작되지요. 나는 그분을 늘 선생님이라 불렀다. 그러니 여기서도 그냥 선생님이라고만 쓰고 본명을 밝히지는 않겠다. 이는 세상 사람들을 의식해서 상관다기보다 나로서는 그렇게 부르는 게 자연스럽기 때문이다. 나는 그분을 떠올릴 때마다 바로 선생님이라고 부르고 싶어진다. 글을 쓸 때도 그런 마음은 같다. 어색한 이니셜 따위는 도무지 쓸 마음이 들지 않는다. 이렇게 시작되는 마음의 전체 줄거리는 비교적 단순합니다. 화자인 나는 도쿄에서 대학을 다니는 생기발랄한 학생입니다. 나는 여름방학 때 친구들과 함께 놀러간 가마쿠라이 해수욕장에서 우연히 어떤 중년 남자를 알게 되지요. 그저 막연한 호기심 때문에 그를 관찰하던 나는 며칠 후부터 그와 함께 해수욕을 즐길 정도로 가까워집니다. 나는 나중에 도쿄로 돌아와서도 선생님 댁을 다시 찾게 되지요. 선생님은 이렇다 할 직업도 없이 아름다운 부인과 함께 도쿄의 주택가에서 조용하고 단촐한 삶을 이어가고 있습니다. 선생님은 대체로 비사교적인 데다가 사람들에게 냉담한 편이지요. 그의 일상에서 주목할 만한 유일한 특징이 하나 있다면 매달 어김없이 정해진 날짜에 조시가야 묘지에 성묘를 간다는 점입니다. 물론 선생님은 그 묘지의 주인공을 누구에게도 알려주지 않습니다. 소설 속 주인공이 일부러 거기까지 찾아오는 것조차 거북해 하지요. 선생님은 처음부터 나를 싫어한 것이 아니었다. 가엽선 선생님은 자신에게 다가오려는 사람에게 가까이 할 만한 사람이 아니니 그만두라는 경고를 보냈던 것이다. 남이 반가워하는 것에 응하지 않는 선생님은 남을 경멸하기 전에 먼저 자신을 경멸한 것 같다. 선생님의 마음은 도무지 오리무중입니다. 나는 선생님의 부인으로부터 학생이었을 때는 이런 성격이 아니었다는 이야기를 듣습니다. 하지만 선생님이 왜 지금과 같은 성격으로 바뀌었는지 그 이유를 아는 사람은 아무도 없습니다. 다만 그가 대학생일 때 겪었던 친한 친구의 갑작스러운 변사가 한 원인이 아닐까 막연하게 추측만 할 뿐이지요. 주인공인 나는 도쿄에서 학업을 마치고 잠시 고향에서 지내기 위해 낙향합니다. 더군다나 아버님은 최근에 신장병으로 쓰러진 적이 있는데 병세가 위중했습니다. 병환 중에도 아버지는 매일 배달되는 신문을 아주 꼼꼼히 읽습니다. 그러다가 어느 여름날 메이지 천황의 사망 소식을 접하고 나서는 아버지의 병세도 갑자기 악화됩니다. 그 무렵 신문은 사실 시골 사람들이 날마다 기다릴 만한 기사로 가득했다. 나는 아버지 머리맡에 앉아 꼼꼼하게 읽었다. 읽을 시간이 없을 때는 슬쩍 내 방으로 가져와 빠짐없이 훑어보았다. 나는 군복을 입은 노기 대장과 국녀 같은 차림을 한 부인의 모습을 오랫동안 잊을 수가 없었다. 아버지의 병환 때문에 멀리 타양에 나가 있는 형과 매형이 불려오고 하루하루 병세가 위중한 가운데 어느 날 선생님으로부터 전보 한 통을 받습니다. 양복 입은 사람만 봐도 개가 짖는 곳에서는 전보 한 통조차 대사건이었지요. 전보에는 잠깐 만났으면 하는데 올수 없겠느냐고 간단히 쓰여 있었습니다. 주인공이 나는 아버지의 병환 때문에 부탁에 응할 수 없다는 상세한 설명을 담은 긴 편지를 보내지만 그 후로 별다른 답장을 받지 못합니다. 아버지의 병환이 마지막 일객을 앞둔 시점에 뜻밖에도 선생님으로부터 매우 두툼한 편지가 등기로 배달됩니다. 그 편지에는 뜻밖에도 자신의 자살을 암시하는 문장이 들어 있었지요. 주인공은 만사를 제쳐두고 황급히 도쿄행 열차에 몸을 씻습니다. 품 안에서 다시 꺼내 찬찬히 읽기 시작한 편지는 결국 선생님의 유서였지요. 거기엔 자신의 지나온 과거가 소상이 담겨 있었습니다. 자신이 그동안 어떻게 살아왔으며 왜 지금에서야 죽기로 결심했는지 하나도 숨김없이 담겨 있었습니다. 나는 수천만 명이나 되는 일본인 중에 오직 자네에게만 내 과거를 이야기하고 싶네. 자네는 진실하니까. 자네는 진실하게 인생 자체에서 살아있는 교훈을 얻고 싶다고 했으니까. 나는 어두운 인간 세상의 모습을 기탄 없이 자네에게 보여주겠네. 하지만 두려워해서는 안 되네. 
어두운 것을 가만히 응시하고 그 안에서 자네에게 참고가 될 만한 것을 붙잡게 내가 어둡다고 한 것은 물론 윤리적으로 어둡다는 것이야. 편지 내용은 길게 이어집니다. 선생님은 스무 살도 안 되어 부모를 한꺼번에 잃었습니다. 고등학생이던 그는 부모를 잃고 나서 한동안 숙부가 자신을 살뜰하게 보살펴주는 줄 알았지만 나중에야 도리어 숙부에게 쏟았다는 사실을 깨닫습니다. 그 이후로 그는 인간 부류를 통째로 불신하게 되죠. 얼마 남지 않은 아버지의 유산을 정리한 그는 고향을 영영 떠나 홀로 도쿄에서 대학을 다닙니다. 적당한 하숙집을 무색하던 그는 청일전쟁 때 전사한 남편 때문에 마땅한 수입이 없던 아주머니의 집으로 들어가지요. 그 집에는 학교에 다니던 하숙집 아주머니 외동딸과 한여까지 여자 셋이서 함께 살고 있었습니다. 다담이 여덟 장이 깔린 널찍한 하숙집으로 이사한 뒤로 조금도 불편한 점 없이 학교에 다니던 그는 이내 한 집안 식구처럼 그 집에서 지내게 됩니다. 주인 아주머니와 아가씨와도 꽃잘 차를 함께 마시며 담소를 나눌 정도가 되면서 선생님은 차츰 하숙집 아가씨를 사랑하게 되죠. 그런데 하필 그 무렵 그의 운명을 뒤흔들어 놓을 중대한 변화가 찾아옵니다. 같은 고향 출신이자 같은 대학에 다니던 K라는 친구가 부모와 갈등 끝에 의절하다시피 하면서 오갈 데 없는 처지로 내몰리자 그 친구를 하숙집으로 데려온 것이죠. 그게 바로 운명적인 사건의 발단이었습니다. 남몰래 아주머니의 딸을 사랑하기 시작했다가 어느새 아주머니로부터 자신의 딸을 빨리 취어버리는 것이 좋지 않겠느냐는 말까지 들었던 그로서는 K가 자신의 연애 경쟁 상대가 되리라고는 꿈에서조차 생각할 수 없었습니다. K는 태생부터 스님의 아들이었던 데다가 보통의 승려보다 훨씬 승려다운 성격을 지녔고 스스로도 장차 종교적인 방면이나 정신적인 지도자가 되려는 고상한 인폼을 지닌 친구였으니까요. K는 악인과는 거리가 너무나 먼 인물이었습니다. 그는 스스로 끊임없이 정진하는 인물이었고 그의 머릿속엔 온통 훌륭한 사람의 이미지로 가득 차 있었습니다. 과묵하면서도 사교에 서투른 그런 친구를 보다 부드럽게 만들기 위해 애쓴 사람들이 바로 그의 친구였고 하숙집 아주머니와 아가씨였습니다. 그런 노력의 결과는 전혀 엉뚱한 데서 문제를 일으키지요. 선생님의 눈에 비친 K의 행동들은 차츰 의심스러운 것들로 가득 차오르기 시작합니다. 그는 이제 영락 없이 오셀로의 처지로 내몰리지요. 질투심에 사로잡혀 결백한 아내 데스데모나를 끊임없이 의심하는 그 오셀로 말입니다. 다음 대목만 읽으면 인간의 정념 가운데 가장 지독하다는 질투심이 이제 막 토끼처럼 스멀스멀 피어오르는 것이 눈앞에서 선하게 보이는 듯합니다. 어느 날 나는 간다에 볼 일이 있어 귀가 시간이 평소보다 훨씬 늦어졌다네. 쟁그름으로 대문 앞까지 와서 격자문을 드르륵 열었지. 그와 동시에 나는 아가씨의 목소리를 들었네. 목소리는 분명히 K의 방에서 들리는 것 같았지. 나는 들어와 바로 격자문을 닫았네. 그러자 아가씨의 소리도 금방 그치더군. 나는 그때부터 하이칼라에서 벗는 데 시간이 걸리는 편상화를 신고 있었는데 내가 허리를 굽히고 구두꾼을 푸는 동안 K의 방에서는 아무 소리도 들리지 않더군. 나는 이상하게 생각했지. 어쩌면 내 착각일지도 모른다고 생각했어. 하지만 평소처럼 K의 방을 지나가려고 장지문을 열자 아리나 다를까 거기에 두 사람이 앉아있더군. K는 여느 때처럼 이제 오나 라고 말했지. 아가씨도 앉은 채 오셨어요 하고 인사하더군. 그렇게 생각해서인지 그 간단한 인사가 내게는 좀 딱딱하게 들렸네. 내 고막엔 어딘가 부자연스러운 어조로 울렸지. 이때부터 급작스럽게 조성된 선생님과 K 사이의 팽팽한 긴장 상태는 늦여름에서 이듬해 봄에 이르기까지 숨막힐 정도로 길게 이어집니다. 사태는 점점 더 악화되지요. 의심은 의심을 낳고 한번 불타오르기 시작한 질투심은 꺼질 줄 모릅니다. 그렇다고 아무런 증거도 없는데 무턱대고 K를 추궁할 수도 그와 단판을 벌일 수도 없었지요. 자신의 마음을 먼저 친구에게 털어놓거나 아주머니에게 고백하고도 싶었지만 끝내 결행에 이르지는 못합니다. 그러다가 마침내 어느 날인가 K로부터 청천백력과도 같은 충격적인 고백을 듣게 됩니다. 자신이 하숙집의 아가씨를 사랑하고 있는데 어떻게 하면 좋겠느냐는 얘기였지요. 그나마 다행인 것은 
하숙집 안주인과 아가씨에게까지 직접 자신의 사랑을 고백할 정도로 상황이 진척된 게 아니라는 사실 뿐이었습니다. 자신의 연인을 한순간에 빼앗길 것 같은 불안감에 휩싸인 선생님은 온 신경을 곤두세워서 케이를 경계하기 시작하고 심지어는 그가 아가씨를 포기하도록 잔인한 말까지도 서슴치 않지요. 정신적으로 향상심이 없는 인간은 쓰레기다 라는 K의 평소 지론까지 곁들이면서 말이죠. 교묘한 방법으로 K를 궁지로 몰던 선생님은 마침내 자신이 먼저 선수를 칠 계획에 착수합니다. 그는 단도직입적으로 아주머니에게 딸을 달라고 요청하지요. 아주머니도 시원스럽게 두 사람의 결혼을 승낙합니다. 당사자의 의견은 확인할 필요도 없다면서 말이죠. 그런데 그런 일이 있고 나서 며칠 지나지 않아 케이는 자신의 이 방에서 돌연 자살하고 말지요. 그가 친구에게 남긴 유서에는 아가씨에 대한 언급은 한마디도 없었습니다. 단지 의지와 실천력이 박약해서 도저히 살아갈 희망이 없다는 고백만 있었을 뿐이고 친구에게는 도리어 그동안 자신에게 베풀어진 후위에 감사를 표한다는 내용까지 덧붙이고 있었지요. 사건은 원만하게 수습되지만 자신의 비열한 행동 때문에 친구가 세상을 등졌다는 죄책감에 사로잡힌 선생님은 그 어느 누구에게도 친구와 자신 사이에 있었던 일들을 밝히지 못합니다. K의 자살에 대해서라면 그 어떤 내막조차도 전혀 짐작할 수 없었던 하숙집 아가씨는 아무런 영문도 모른 채 선생님과 결혼하지요. 결혼 이후 아내와 함께 할 때마다 언제나 그두 사람 사이에 K의 죽음이 개입되어 있다는 느낌 때문에 선생님은 뿌리 깊은 죄의식에 시달립니다. 결혼할 때 아내가 무슨 생각을 했는지 둘이서 K의 묘에 다녀오자는 말을 꺼내더군. 나는 까닭도 없이 그저 가슴이 철렁했네. 왜 갑자기 그런 생각이 든 거냐고 물었지. 아내는 둘이서 묘를 찾아가면 K가 무척 기뻐할 거라고 하더군. 나는 아무것도 모르는 아내의 얼굴을 찬찬히 바라보았는데 왜 그런 얼굴을 하느냐는 아내의 말을 듣고서야 정신을 차렸지. 아내가 바란 대로 둘이서 조시가야에 갔네. 나는 K의 새 묘석에 물을 끼얹어 깨끗하게 씻어주었지. 아내는 묘 앞에 향을 피우고 꽃을 꽂았지. 우리는 머리를 숙이고 합장을 했네. 아내는 필시 나와 결혼한 전말을 알리면 K가 기뻐할 거라고 생각했겠지. 나는 속으로 그저 내가 잘못했다고 되풀이할 뿐이었네. 아름다운 아내와 함께 행복하게 지내는 건 그저 외관에 그칠 뿐이고 친구를 죽음으로 내몰았다는 죄책감을 극복하지 못한 그는 매달 한 번씩 친구의 묘소를 찾을 때마다 자신의 잘못을 참여하는 한편 숙부로부터 당한 배신감 때문에 인간들을 경멸했던 자신이 바로 그런 경멸의 대상이 된 점을 깨닫고 부끄러워합니다. 그런 불행한 삶을 하루하루 이어오던 그는 메이지 천황의 병사 소식과 노기 장군의 순사 보도를 접하고 마침내 자신도 죽기로 결심하지요. 그가 낙향에 있는 나에게 전부를 보낸 것도 바로 그 무렵이었습니다. 그런데 여름 더위가 한창 기승을 부릴 때 메이지 천황이 서거했네. 그때 나는 메이지의 정신이 천황으로 시작되어 천황으로 끝났다는 생각이 들더군. 메이지의 영향을 가장 강하게 받은 우리가 그 후에 살아남는 건 결국 시대에 뒤처진 것이라는 느낌이 강렬하게 내 가슴을 쳤네. 나는 분명히 아내에게 이렇게 말했지. 아내는 웃으며 상대해 주지 않았지만 무슨 생각을 한 건지 갑자기 나에게 그럼 순사라도 하면 되지 않겠느냐고 놀리더군. 나스메의 소설에 깊이 매료된 일본 독자들은 아마도 이런 대목에서 말로 형언하기 어려운 깊은 공감과 감동을 느낄지도 모릅니다. 그런데 역사의식이 다를 수밖에 없는 우리나라의 독자들은 정반대의 묘한 반감을 느낄 수밖에 없지 싶습니다. 앞서 등장했던 나의 아버지도 병환 중에 들려온 청황의 붕어 소식에 충격을 받고 갑작스레 죽음을 의식하기 시작하는데 바로 그 무렵에 배달된 선생님의 편지 속 내용에서 그런 모습이 거듭 반복되기 때문이죠. 기억의 밑바닥에서 칼한전 채 썩어가고 있었던 것으로 보이는 순사라는 말이 선생님과 강하게 결부된 모습은 다음 대목에서 더욱 뚜렷이 드러납니다. 그러고 나서 한 달쯤 지났지 천황의 장례식이 치러진 날밤 나는 여느 때처럼 서재에 앉아 예포 소리를 들었네. 나에게는 그것이 메이지 시대가 영원히 사라졌음을 알리는 소리로 들렸지. 
나중에 생각하니 노기 대장이 영원히 떠난 것을 알리는 소리이기도 했네. 나는 고해를 들고 무심코 아내에게 순사다 순사다 라고 말했지. 나는 신문에서 노기 대장이 죽기 전에 써서 남긴 글을 읽었네. 세인한 전쟁 때 적에게 깃발을 빼앗긴 이래 사죄하기 위해 죽자 죽자 하면서도 지금까지 살아왔다는 의미의 구절을 보았을 때 나는 무심코 손가락을 꼽아 노기씨가 죽을 각오로 살아온 세월을 헤아려 보았지. 세인한 전쟁은 1877년에 일어났으니 1912년까지 35년의 거리가 있네. 노기씨는 그 35년간 죽자 죽자 하면서 죽을 기회를 기다리고 있었던 모양이야. 나는 그런 사람에게 끝까지 살아온 35년이 고통스러울지 아니면 칼로 배를 찌른 한순간이 더 고통스러울지를 생각했네. 그러고 나서 며칠 후 선생님은 죽기로 결심하고 자신의 이야기를 글로 남기는 일이 인간을 아는 일에 헛수고는 아닐 거라며 모든 것을 자네 가슴에 묻어두라는 부탁을 끝으로 편지를 맺지요. 이 작품은 독자에 따라 읽는 방법이 다양할 수 있지만 대체로 선생님과 K라는 두 젊은이의 내면에 자리 잡은 이기심과 윤리의식 사이의 맹렬한 투쟁 그리고 친구의 죽음으로 빚어진 뿌리 깊은 죄의식이 앞건인 소설입니다. 혈기 왕성한 젊은이들 사이에 흔히 발생할 수 있는 삼각관계에서 자신의 사랑을 관철시키기 위해 온갖 책략들을 동원하는 일은 자연스러운 현상이지요. 또한 경진자가 있든 없든 그 과정이 조용하거나 떠들썩하거나 관계없이 후의 과정은 언제나 자연계를 지배하는 가장 강렬한 본능 가운데 하나입니다. 그러나 그런 싸움에서 돌연 패배한 친구의 급작스러운 자살이 행복을 구가해야 마땅할 나머지 두 사람마저 끝내 비극으로 몰아간다는 이야기는 너무 암울하지요. 그런데 소설의 크라이막스를 장식하는 부분에 등장하는 천황의 죽음과 노기대장의 순사 이야기는 너무 낡았다는 느낌을 지우기 어렵습니다. 본건적 군신관계를 상징하는 순사 풍습은 이미 오래전에 사라졌는데도 불구하고 나의 아버지와 선생님의 자살 동기에 동시에 드리워져 있으니까요. K의 죽음만 순수할 뿐 나머지 두 사람의 죽음엔 마치 중군 애국의 이념이나 명렬을 위한 자기 희생의 색깔이 너무 짙게 채색된 느낌을 떨치기 어렵습니다. 천황과 선생님과 아버지의 죽음을 동일선상에 놓고 본다는 생각이야말로 군사부일체라는 캐캐먹은 충효사상의 재현일 테니까요. 앞에서도 설명했듯이 마음은 정진, 자활, 맹진, 금욕, 도의, 향상심 등으로 대표되는 K의 덕목들을 적잖이 강조합니다. 그런 그토록 권장할 만한 훌륭한 성품들을 두루 지녔으면서도 끝내 실현의 고통을 극복하지 못하고 죽음을 선택하지만 최후의 순간까지도 의연한 모습으로 스스로를 탓할 뿐이었지요. 선생님 또한 자신의 삶에 그 어떤 오점 하나라도 남길 수 없다는 결연한 자세로 자신의 비겁함과 재과를 참회하는 구도자적 모습을 보이긴 마찬가지입니다. 이런 점들을 주목해서 살펴보면 문득 이런 생각이 듭니다. 어쩌면 났으면은 메이지 천황의 죽음 이후에 쓴 마음을 통해서 피로소 오래전부터 자신이 그토록 열망했던 마음속의 다짐 일부를 마침내 실현한 게 아닐까 하고 말이죠. 다음 세대 청년들의 삶과 피가 되어 촌속할 수 있을지 부딪혀 보겠노라던 그 다짐 말입니다. 이것으로 마음에 대한 작품 소개를 마치겠습니다. 감사합니다. ほんのくせに人間のこと何を知ってないだから寄せって言ったんだバカだろ精神的向上心のないものはバカだぞ精神的向上心はいいが人間らしさを失ったらおしまいだ俺のとこは人間らしくないんだお前は人間らしいさ
俺の修行は足りないからだ工事を張るのはよせよ野口そのために俺がどれくらい苦しんでるかお前に分かってもらえないのが残念だ分かってるさ清木君はビールの方がいいんだよこの間お飲みになったんだそうですね時々ご一緒にお願いしますわ今度お前も連れて行ってやろう少し飲むといいいい心持ちになる私はダメですよ苦しくなるだけですもの私はあなたに愉快になっていただければいいんですいつでもというわけにはいかないでもこれから毎晩少しずつ召し上がるというござんすよそうはいかないよ召し上がってくださいよその方が寂しくなくて済みますもの酒を飲んだからといって必ず愉快になると限らんじゃないか久米屋久米屋号外買っといでどうせは別にどこも具合の悪いとこなんかないんでしょうええー、丈夫ですとも何も持病なんてないんですもの先生はなぜうちで考えたり勉強したりなさるだけで世の中に出て仕事をなさらないんですか私は世間に向かって働きかける資格のない男です先生ほどの学識があってどうしてですか若い時あんな人じゃなかったんですのよ若い時っていつ頃ですか書生時代や書生時代から先生を知ってらしたんですか私たちもう13年にもなるんですのよ子供でもあればいいんですがね一人もらってやろうかもらいっこじゃんねあなた子供はいつまでだったってできっこないよあなたノードです天罰だからさ<笑>君のお父さん、腎臓が悪いっていつか言ってたねええもうだいぶ前からです気をつけないといけませんよ病気というものは今が今どうもないということが一番危ないですからね先生先生はどうして奥さんにあんな態度をお取りになるんですか人間ができていないからでしょうまた近所に泥棒が入ったんですって久米屋が歯が痛むんですって料理で膨れつらしてると思った歯医者行きなさいってもなかなか行かないんです、うん、私連れてまいります、うん、清木さんどうぞごゆっくり<笑>